Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. How are you? I'm very well. Thank you, Hector. Thank you. I don't know what happened today. I see only five people connected. Oh, my goodness. <laughs> Maybe for the storm. Oh, really? It's raining in San Salvador? I, I think. It's mm. raining in San Salvador? No, in my, in my, mm. In my, in my pueblo, no. In my town, oh. it didn't rain. It didn't rain. You say it didn't rain. No, you vio. No. Where do you live, Hector? Where do you um, live? Don't South, live? South of San Salvador. Oh, in San Salvador. Uh, you know Olocuilta? Yes. A little bit. Uh, un poquito antes. <laughs> ah, before Olocuilta, you can say. Before Olocuilta. Before, before oh, I see. On the main, uh, on the main street. Uh, no. Me, uh, Santiago de Chacuango se llama. Oh, I see. All right. I see. You know? Before you know? I don't know the place exactly, but I've seen the, the poster saying, saying the name. Yeah. It's, it's beautiful. I imagine, I imagine. So, so. <laughs> a little beautiful. A little, a little beautiful. All right. Hi, Ellen Nielsen. Hello, teacher. How are you? I'm very well. Thank you. How are you? Good. I'm working again. My last, my last Night. shift. Three nights shift. Yeah. My goodness. Yeah, this is my, my last. Goodness. Yes, so it's your last shift today. Yeah. Then you have Same. three days off. Four. Four. Oh, I see. Yeah. Oh, it's it's interesting. <laughs> yeah, yeah. Uh, I, I I can I can do another things. In yeah, exactly, off. exactly. Four days off. Four days off. Mm -hmm. Yeah. It's worth it. It's worth it. Vale la pena. <laughs> it's worth yeah. it. Yeah. <laughs> Hi, Carlos. How are you, Carlos? We can hear you, Carlos. No se escucha, Carlos. We can hear you. Creo que no entró con, con modo audio. Me parece que les, da, les pide la opción ahí entrar con audio de teléfono, de computadora, no sé. Ahora? Yes, now we can hear you. Ahora sí. Okay. Uh, How are I, you? So, so, a little bit uh, tired. Oh my goodness, it's part, of, it's part of the day. We work all, I mean, every day. So it's normal to be tired sometimes. Yes, uh, today was... Um, hard. Well, hard. Uh, uh, a what? hard day. And maybe you can say, we had a hard day. Tuvimos un día duro. We had a hard day. We had? A hard day. Hard day, okay. A hard day. I'm sorry for you. <laughs> Hello, Irma in Maho. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Good, Hello, how are you? Hello, Good Irma. evening, teacher. Good, Good evening. evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. How how are you? Oh, no problem. I am very tired too. Very tired too, oh my goodness. It's normal, don't worry. Yes. You, are not the, you are not the only one. No es la única, you are not the only one. Carlos is tired too. Yes. <laughs> and others, I think. Y, y algunos otros, creo, and some others, I think. <clears throat> okay, so let's start with the class then. Um, today is uh, day number five, okay, of module four. Today is uh, day number five. So that means uh, today we finish week number one, okay? Or section number one, okay? I hope everybody completed the work on the platform. Espero todos hayan completado el trabajo de la plataforma. Did everyone do it? Todos lo hicieron? Sí? Yes, right? I don't wanna be like yes. texting yes. you, okay, during the class. 
Okay, what I hope is, uh, I mean, that you completed the, the work, okay? Lo que espero es que hayan completado el trabajo, that you completed the work. Except Johnny, I think, that is here today. Welcome, Johnny. Bienvenido. Hello. Thank you. All right. Very good. So, uh, no sé si completó el trabajo de la plataforma. No, ¿verdad? No, no, sí. no, no. no. Okay. sí, yo sé. Uh, le pregunto porque yo sé que, que, que no ha estado como muy, no, no ha estado conectado estos días, pero ya sé las razones. You don't have to tell me, ¿ok? Ya, ah, ya vi okay. por ahí unos comentarios, ¿ok? So, it's okay. Don't worry. Uh, solo que eh, para este día hay que, hay que completar la sección 1 en la plataforma. ¿Ok? Tal vez... Eh, eh, okay. tal, tal vez con usted sí me, me, me voy a extender un poquito, lo voy a esperar hasta mañana porque yo sé que no ha, no ha estado como conectado, ¿ok? Así que mañana a las 8 a más tardar de la mañana. ¿Ok? Please. Es toda la sección 1, ¿ok? En la plataforma. Yeah. ¿De acuerdo? Es ok. All right. Thank you. Uh, los demás sí ya lo hicieron todo, ¿verdad? Héctor. Yes, teacher. Carlos, Irma, Jess. Yes, yes teacher. Oh, yes. Yo no he sí. terminado los cerros, pero lo voy a hacer luego de la clase, teacher, porque tiene unos problemas con, con la máquina. It's okay. You can stay after the class, okay? okay. I will give you like 20 minutes. Uh, around 10.30, I will be uploading grades, okay? Alrededor de las 10 y media voy a estar subiendo notas, okay? 10, 20, 10 y media. Okay. All right, very good. So uh, let's start with the class then. So to start, I will pass the attendance. Les pasaré asistencia en este momento. I will pass the attendance. Carlos? Present teacher. All right, Claudia? Claudia nunca se nos conectó, ¿verdad? No la conoce nadie, Claudia. ¿Cuál es el apellido? Gil? Uh, let me check. Uh, yes, no. I think. Creo que sí. Gil? Ajá, uh -huh, I think. Es que aquí en el listado solo he escrito un nombre nada más. No tengo el apellido, pero I oh, think it's Gil. No, no, sí. Ajá. Uh -huh. right. Ulises is right. Ah, okay. sí. ¿Qué pasó con Claudia Ulises? Ulises sabe entonces, Ulises knows. Eh, supuestamente iba, ya me iba a seguir con, con el curso de, de inglés, pero... Oh. Uh -huh. Entiendo, entiendo. Ok, sí, ella es la única de ella, Johnny, ya lo tenemos acá, gracias a Dios. Uh -huh. Es la única, ¿verdad? Ok. Uh, thank you, Ulises. Uh, Cristina. Present. Daniel. Present. Doris. Present. All right. Ellen Nielsen. Present, teacher. Present. All right. Elsie. Present, teacher. Hazel. <clears throat> She's connecting. Hector. I'm here, teacher. All right. Irma. I'm here, teacher. Javier. Johnny. Present. Jose Mauricio. Lucy. All right. Lucy. Present. María José Macu. Present. Rafa. Santos. Here, teacher. Ulises. Present teacher. Wendy. <coughs> Jessica. Carla María. En Carla Raquel. Present teacher. All right, that's very good. Thank you very much. <clears throat> All right, uh, well, uh, basically, I, I just want to, um, I just want to, to talk about uh, what we studied yesterday, okay? If you remember, uh, yesterday, uh, almost at the end of the class, we studied the use of be going to for future, okay? Uh, for example, I am going to uh, to check email today. All right, it's future. I am going to send the reports tomorrow. I am going to uh, speak to my boss, for example. Or you can say she. All right, she is going to speak to her boss. All right, or she is going to uh, visit some clients, for example. So it's for future. I'll be going to. Okay. Or or you or negative. You can say she is not going to or I am not going to, or they are not going to, all right? So this is what we studied yesterday, basically, at the end. Basicamente lo que estudiamos al final y estaban haciendo unas, un ejercicio, right? 
you were completing an exercise. And I say, and I said that today uh, we were supposed to check the questions and the answers you organize. All right. So let's see. Uh, question number one. Uh, volunteers, voluntarios, ¿cómo les quedó? How was it? Question number one. Eso es lo que está, estaban haciendo ayer al final. Me, teacher. Eh, me, ah, ok. Uh, adelante, Carla. Ah, ok. Carla, go ahead. Adelante. Go ahead. Ay, perdón, Carla. perdón. It's okay. Se me atravesó ahí algo. Es okay, que no estaba problem. terminando de comer. It's okay, no problem. La número uno, ¿verdad? Number one, exactly. Read the question, ¿ok? Ok. Me quedó en... Ay, aquí está. Where are they going to pick up the package? Excellent. So, it's... Uh, I will, I will uh, underline them in order. It's correct, Carla. Thank you very much. So, first okay. we have where are they going to pick up the package, all right? Where are they going to pick up the package? That's the order of the of the question, okay? Uh, what answer do you have, Carla? What answer do you have? And in the workplace. In the workplace, okay? You can say a complete answer, like I am going to pick up the package in the workplace, all right? Mm -hmm. Yeah, okay, thank you very much. Uh, so you can have different answers here. Aquí podrían haber tenido diferentes respuestas. You could have different answers here, all right? Question number two, volunteers. Hi. All right. Who is going to receive the shipping? Excellent. In, in so, the courier to receive the shipping. Okay, the courier is going to receive the shipping. All right, the courier is going to receive the shipping is the answer you have. Excellent, Irma. Very good. Uh, so in the question we have who, is going to receive the shipping, all right? Who is going to receive the shipping? ¿Quién va a recibir el envío? Who is going to receive the shipping? And, and, and Irma said, the courier is going to receive the shipping. The courier. Yes. The courier. Great. Yes. Okay, great, Irma. Excelente, grandioso. Great, Irma. Si no tienen una respuesta similar, no se preocupen, porque esto era personal. That was personal, right? Maybe you have a different answer. No problem if you have a different answer, okay? Number three, volunteers for number three? I am. Did you? <laughs> okay, Carlos, I'm sorry. Carlos, offer. Sorry, Cristina. Go ahead, Cristina. Ah, okay. No problem, no problem. Okay, Cristina. He's giving you okay. the chance. <laughs> <laughs> okay. When is going to arrive the new material? When is going to arrive the new material? Mm -hmm. new, okay. When is going to arrive the new material? Is it correct okay. or incorrect? What do you think, people? It's correct. She said, when is going to arrive the new material? Is correct or incorrect? When, when is correct. When is going it's to correct. arrive the new material? Mm -hmm. okay. I think it's correct. Okay, everybody think it's correct. I correct. Okay, now let's go and check. Look at the structure of the question. Miren la estructura de la pregunta. Look at the structure of the question. And analyze it. Analyze it. Analyze it, please. Except that here we have where. Aquí tenemos where. Okay, but it's the same. We are just substituting when. Ah, entonces es when is. Sure. When is. When yes. is to arrive. To arrive. No. Check the structure again. Check the structure again. The new when, material. When is the new sure. ma material going to arrive? Exactly. Okay. That's correct. Okay. So the correct ah. form is remember. Recuerden, remember. Primero va la WH. Luego el am sure. is or, y luego va el subject, el sujeto, ¿ok? Luego el going to, y el, verbo, el otro verbo, and the other verb. Somebody said teacher. O sea, es, es, eso, eso estaba entendiendo que el, el, el new material es el sujeto. Is what? Is the subject. No, package, exactly. en este, exactly. package, en este caso. The package in okay. that sentence, but in this sentence, the, the subject is the new material. 
Okay. Yeah, so the same, the question would be when is, when is the new material, new material going, to going to arrive? Right. Okay. okay. When is okay. the new material going to arrive? Okay. So that would be the structure. <laughs> Esa sería la structure. That would be the structure. And the answer, okay. Cristina, sorry. No me, queda muy, ajá, no me queda muy claro, eh, o sea, sí comprendo que en los anteriores hemos utilizado el verbo después, pero en esta no me queda muy claro. Ok, voy a decir esto en español. El problema es que están pensándolo en español y en español tiene sentido. ¿Cuándo va a llegar el nuevo material? No, no decimos cuándo el nuevo material va a llegar, ¿verdad? El detalle es que estamos pensando ajá. en español, ese es el problema. Pero en inglés lo hacemos diferente. La estructura es, primero va el when o el where, si vamos a usar el where o el who, no sé. O el uh, which, I don't know, or, or what, ¿ok? Uh, then we have is. Luego tenemos el is. Luego el sujeto. Luego el going to. Y al final el último verbo, si tiene un complemento, lo ponemos también, ¿ok? So that would be the structure. Okay. Esa sería la estructura. ¿Ok? When is the new, okay, when is the new car, for example, when is the, the new car uh, going to arrive? So we say the new car, okay? Sería el sujeto, that would be the subject, okay? So what answer do you have, Cristina? ¿Qué respuesta tiene? What answer do you have for this question? ¿Qué respuesta tiene? La respuesta, the answer. De la tercera. Yes. Um, uh, um, the new material I am going, pardon, is going to uh, yesterday. Mm, perdón, 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 perdón. Sí. The, um, the new material is going to arrive uh, the Sunday. It's okay. It's okay. Okay, you say the new material is going to arrive. Okay. On arrive. Sunday. Just Sunday. On okay. Sunday. Okay, very good. Excellent. Thank you, Christina. Thank you for your help. And Carlos too, okay. I think he helped complete the question. All right, very good. Do you still have any question about this? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Do you have any question about this? Eh, teacher. Yeah. Y la respuesta que tengo yo en la tres estaría bien. Yo la puse, the new material is going to arrive the next week. Yeah, it's okay. Okay. It's okay. You only change the next week. That's it, only the time expression. No problem, it's okay. I said that the, the answers are personal, right? Everybody has different answers and no problem. Okay, different times. All right, so do we have any other question about this? Do we have any other question about this? No? No questions? Just remember, if it's a close question, si es una pregunta cerrada, you say, are you? El verbo to be primero. Are you going to come tomorrow? Is she going to check email in the afternoon? Are they going uh, to visit the clients uh, next week? Are they going? Okay. Primero va el verbo to be. En la pregunta cerrada. En la pregunta abierta o la, o la information question. Primero va el where o el when. Si estamos usando where or when. And then, y luego seguimos la misma estructura. El verbo to be, el sujeto, el going to, el otro verbo y el complemento, si es necesario. Ok. So that's the structure. Ok, uh, very good. So for the next activity, we are going to work in pairs. Ok. So listen, if you remember, uh, yesterday uh, at the beginning of the class, al principio de la clase, at the beginning of the class, uh, we studied this shipping label, right? We studied this shipping label. And in this shipping label, you have some information, right? Uh, we, you have some addresses, um, uh, the recipient, for example, uh, you have the tracking number, the quantity of units, uh, and then you have the, the date, uh, the, the manufacturing date, the weight, 
and blah, blah, blah. So you have different, the, the sender code. So you have different information here. Okay, so in pairs, you are going to make a shipping label. In pairs, you are going to make a shipping label, all right? In pareja van a crear una etiqueta como esta, okay? The envíos, like this one, all right? Yeah, a shipping label, all right? It's on page uh, number 15. Está en la página número 15 para que la tomen como ejemplo. And then when you finish, cuando terminen, when you finish, because you will practice in pairs, como vamos a practicar en parejas, uh, with a partner, uh, you will create a conversation asking for information about the shipping. Okay? Van a hacer una pequeña conversación haciendo preguntas de la, de la, de la shipping label, all right? Of the shipping label, yeah? For example, what is the tracking number? Um, how many units? Uh, how many units uh, are you going to send? ¿Cuántas unidades va a enviar? Or uh, what is the shipping address? Uh, what is the shipment code? Uh, who is the sender, for example? Or who is sending, who is going to send the, the package? I don't know, all right? Uh, what is the manufacturing date? Okay, pueden usar esta clase de preguntas en la conversación, okay? Son las preguntas o la conversación será haciendo preguntas acerca de la shipping label que van a crear. Uh, this shipping label is on page number 15. All right, any doubt? Alguna duda? Any doubt? I will give you around 25 minutes for this, all right? You will have around 20 or 25 minutes for this. So do you have any doubts or questions? Or is clear? Teacher. Yes, tell me, Lucy. Why we can share with our screen? Good. I think it's uh, is not active. Creo que no está, it's not activated, sorry. Creo que no está oh, activada okay. la opción para que puedan compartir pantalla. Okay, but okay. maybe you can discuss it so you have the, the same information, okay? And you take notes Thank on your you. notebooks, okay? Thank you. All right, no problem. So any question or it's clear? Is the instruction clear? Yes. So step one, create a shipping label. Step, step two, make a conversation about the shipping label. Asking questions like, what is the tracking number? Uh, go, uh, when is the manufacturing date? Okay. Uh, when is the package going to arrive? Yeah. Okay. So let's, we are going to work in pairs for this activity. So I have 19 people connected. Uh, so we are going to make nine groups. Okay. If you, if, if you are alone, please ask for help. Si están solos en su equipo, pidan ayuda. Okay, ask for help. So I send you, I send someone with you. Okay, let's go to working pairs. Hola, Johnny. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Ay, ahorita estoy viendo si descargo en dónde está la, el ejemplo para hacerlo, porque no tengo el PDF. Ah, ok. Le voy a enviar un screenshot ahí al grupo de WhatsApp para mientras. Ah, cabal, ah, cabal. Let me, let me look for it. Ahorita lo busco. Ok. In the meantime, mientras tanto. Para que vayan trabajando. Okay, let me let me look for for the document. Yeah, it's here. 
Thank you so much, Ben. Yeah. What you need is the example, right? You need the example, right, John? Yes. Okay, let me look for it. What? I will send it to the group. Are you in the WhatsApp group, Johnny? Yes, right? Yes. Okay, perfect. Done, it's ready. I just sent it to the WhatsApp group, okay? You can check. Do you see it? All right, perfect. Thank you. All right, no problem. This is from Fibers. Te recuerda las Harbor. Ajá, Cajutla Harbor. Acá, ajá, como así como, como ponen en los salones de belleza. Eh, ponen, ¿qué? Roxana Salón. Ajá, ajá. Podemos poner a Cajutla Harbor. Correcto, me parece. Bueno, entonces, from eh, a Cajutla Harbor. A Cajutla Harbor es este... Eso no, no a Cajutla, es verdad. Sí, a Cajutla, a Cajutla. Eh, yeah. yeah. How is it port in this case? How is it port in this case? Yo diría port. Port. Um, yeah, because uh, I feel harbor, uh, harbor is for a smaller place. I, that's what I feel. What? Harbor is for a smaller place. Harbor es ah, como, okay. I don't know, yo lo siento que es como muelle, no como puerto, algo así, y el, y el, y el ah. puerto, ¿verdad? Es a port. Entonces, sí. sería Cajutlas Port. Mm -hmm. Yes. Ok. Con la, con la S, a Cajutlas, a Cajutlas. Ah, sería Cajutlas, apóstrofe That's S. Right. Port. Eh. Entonces eh, abajo creo que sería también a Cajutla, inventemos un... A ver, sería a Cajutla... Eh, main main eh, Street. No, pero ese es... Cajutla Way. ¿Cómo? Ah, pensaba yo poner a Cajutla Way... Eh, San... ¿Qué? El Salvador. Siempre en front estamos, ¿verdad? Sí, siempre en front. El Salvador. Porque como aquí dice California. Ah, sí, sí, sí. Es cierto. El, el Salvador. O San Salvador. No. No. No, ahí sería no. El, el Salvador. Tú. Ajá, El Salvador. Ajá, correcto, porque de allá, ajá. Uh -huh. de Salvador. Eh, ahí nos inventamos un número si quieren el, ¿qué? 315 Pero, <ríe> ¿cuánto? 315 315 vaya. Eh, día 315 sí, ¿cómo? 315 ajá 315 ah, okay. Eh, Mays, El Salvador. No, mejor que sea un, 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 un Datsun. Made in Corea. Ah, vale. Made in, ajá, made, made. Corea. Va, ese sería el from. Ese es el from. El to. To. Uh, puede ser um, San Salvador. Sí, pero allí donde ah, tiene primero, sí, puede, ser. puede ser el que viene por la. Bueno, yo lo he visto recorrer por la 
por la Panamericana. Por la Panamericana y creo que llegan hasta el, el que está aquí en pero el García Flamenco atrás hay una, ah, este, Excel, una tienda idea ajá, Excel. Ajá. Ah, entonces podemos poner Panamericana Road ajá bueno, Panamericana aquí esa creo que es la la 49 40, sí, 49 sí, la, que, la que va a dar con el Boulevard de los Ceros sí, la 49 Avenida Norte esa pongamos, le digo yo en esa la que está enfrente de nuestro centro. Ajá. Eh, sí, 49 Avenida Norte. ¿Y qué? Avenue North. Sí, uh, North Avenue. Avenue 49 North. Ok. Es North Ave 49. Espérame, espérame. North no, Avenue 49. Ajá. Ok. Uh, first you say the number. 49 North 49. Avenue. 49 North Avenue. Ok. Oh, yeah. yeah, 49 North Avenue. 49 North Avenue. Avenue. Exactly, exactly. Es con, con TH, bro. Yes, that's right. Nine. Nine North. with the age. 49. Uh -huh. Uh -huh. It's an ordinal number. El Salvador. San Salvador. San Salvador, sí, sí. San Salvador. Eh. We are tracking. Tracking is seguimiento. Tracking number. Track, tracking. Tracking number. Ah, el, el, como el. Como el número de envío, algo así. Ajá. No? Algo así. De rastreo. De, de rastreo. De rastreo, producto. ¿verdad? Es el número ah, de rastreo producto. del producto. Es el tracking ah. number. Y qué le ponemos? You can put any code. Del 1 al 9. Yeah, any code. Ok. La idea es como reconocer la estructura del, de la shipping label. All right. You can put any code you want. Ok. 5, 5, 3, 2. Yeah, one. whatever you, you want. <laughs> Eh, Juan TV. Manufacturer Day. Eh, pongámosle la fecha de ahora. Sería el 4 del 05 del 22. 2022. Okay. Peso neto, eh, ¿verdad? Ajá, el peso neto sería 300 libras, pongamos. O 500 le ponemos. Ajá. Ok. Eso de libras ya lo sabe en inglés. Ya lo vimos. We saw it. We studied that. Oh. Yeah, pounds, exactly. Wait. Um, Peso, right? Yeah. Weight. Ah, uh, weight es el peso. That's right. Peso neto, ¿verdad? Net weight. It's correct. Net weight. It's correct. Net weight. Ah, ok. Entonces lo dejamos. ¿Cuánto dijimos, Daniel? ¿500 o 100? 300 libras. ¿300? Sí, 300. 300 pounds. Teacher, una pregunta. I have a question. The, the numbers de del lado derecho, digamos, no recuerdo qué es eso. Solo son. 
Mm, let me see here. Below the quantity, right? Eh, ajá, lo que está a la par de, de donde dice literal road. Es a zero, zero. Oh, one, oh yeah. Uh -huh. I think it's, I don't know if it's the shipping number or something. It must be the shipping number, I guess. The shipping. The shipping number, yeah. Mm. Yeah, because it says shipment here, right? And you. Okay. Mm -hmm. the, so the only thing we don't have is the shipping number. So I, I imagine it's the shipping number. The, the shipping number, sorry. Mm -hmm. Yeah. Ah, okay. Nosotros lo con el tracking number lo vamos a dejar. All right. It's okay. No problem. Okay. <laughs> Solo tracking number and that's it. <laughs> <laughs> shipping label. Let me let me let me let me see one example of a shipping label. De ahí una conversación, ¿verdad, teacher? Conversation. That's right. That's right, it's correct. Partner. Yeah, it's the item number. The, uh, the code you, are, you, you told me is the item number. Es el, es el código del, del artículo, the item number. Ah, okay. Yes. All right. Entonces... Vamos con la conversación. Okay. Bueno, comencemos ahí. Hello, how are you? Eh, ahí la respuesta. ¿verdad? Estamos hablando de 30 metros y algo. ¿verdad? Sí, sí, completamente enorme. Yo por eso te digo, solo dije los chinitos siendo chinitos. No. Porque qué, qué barbaridad, o sea, y llenando el buque y todo. Bueno, ni modo, hay que prepararse para recibir eso. Mm. Ok. Bueno, eh, cantidad. Quantity 25 uh -huh. units. 25. Shipment 4B6. Shipment. Esto, estos son los datos que te estoy dando <ríe> del buque. Ah, ok. Entonces, en Chipman, ¿qué iría? Ah, 4B5. 4B5. Ok. Manufacturing date. Ah, la fecha de producción. Esa le podemos poner, no sé, una fecha de inicio de marzo, por si viene desde China. Ok, entonces estamos, pongámosle, no sé, 2 de, 2 de marzo del 22. Uh -huh. Hold on a second, hold on a second. Uh, the yep. manu the manufacturing date, right? Sí. Ok, what is manufacturing date? Eh, fabricación. Ah, fecha de fabricación del producto. All right, it's ok, continue. Ok. Uh, net weight. El peso neto. Ajá. Son 25 unidades. En... Más o menos, ¿cuánto pesa cada una? Son gran mole, un peso, si fuera algo ligero, pero en cantidad. <ríe> Pongámosle lo... unas 160 libras, para que no salga caro. En total, ¿verdad? Ajá. Porque como ahí sí es el peso total del paquete. Pounds, libras, pounds, pounds. <laughs> ya lo vimos eso, we're starting that. Pounds. <laughs> pounds, we're 160 pounds. 160 pounds. Pounds, ya le voy a dar un alón de oreja virtual. 
<laughs> I'm kidding. No, no yo estaba. Yes, yes and listen, sorry. Uh, no, lo que pasa es que yo igual me estaba hablando de libros porque estábamos hablando en español, entonces por eso decía libros, pero sí yo tengo claro que pounds. <laughs> pounds, yeah. Yeah, the, I mean, the idea is to, the vocabulary, you know, use it in English, all right? The vocabulary que saben, use en inglés para que practiquen. Practice okay. makes perfect, remember. Yeah. Yeah. Okay. Mm. Manufacturing day with it is first day. yes first. Yes, immediately I'm coming. Tell me. <laughs> <laughs> I have a question. What is your question? Shipping address. Eh, in Spanish, es la dirección de envío. ¿Hacia dónde va? ¿O no? Yes. Yes. Entonces, sería en el ejemplo con, en donde dice from, es des y tú es el litoral. That's right. Tú es like es, para, right? Ajá. Entonces, ahí en esa de, que tengo una confusión, de la shipping address sería en el ejemplo litoral. Hold on a second, I'm confused now. Okay, uh, let's see. The shipping address is the is the question, right? Shipping address. Es la dirección. Ajá, es hacia dónde va. Ah, it's literal road. Uh, pero ayer dijo que estaba mala. Let me see, let me see. Ajá, porque nosotros en el grupo que yo estaba, eh, allí habíamos puesto el Litoral Road y nos salió mal porque dijeron que era oh, Glen. It's correct, it's correct. Yeah, Litoral Road is the mailing address. You're right, Irma. Okay, so Litoral Road is the mailing address and the uh, shipping address is uh, Traverse Inn 23. Mm. Del que envía, dirección del que envía. All right. Es correcto. Okay. Uh -huh. okay. uh, what is the mailing address? Tendría que ser Litoral Road, ¿verdad? Exacto, exacto. Uh -huh. En nuestro caso pondríamos... Como el recipiente, el que recibe. Uh -huh. Uh -huh. Ya. Yeah. Okay. Thanks, teacher. No problem. Ya finish. No le oí. En the conversation too. Eh, um, no lo hemos practicado. Ah, <laughs> practicamos. First, made the label, and then the conversation, right? So you're if missing the conversation. Describe, if you need to describe. <laughs> bueno, conversation. ¿Cómo creamos nosotros o cómo? No, lo que escribimos. Bueno, nosotros... Yeah, it's... it's... It's asking questions. It's asking questions about the information you have on the shipping label. Okay. For example, uh, when uh, did you manufacture the? Uh, when is or uh, what is the manufacturing date of the product? For example, okay. Okay. What is the shipping address or the mailing address? I don't know. All right. It's, it's asking questions about the label. All right. The conversation is. Asking questions about the label. All right. Okay. Um, like what is the what is the, the shipping address, for example? Pero hagan okay. como una como una forma de abrir la conversación. Okay. Hello. I don't know something. Okay. Say something before you start with the questions. Okay. Okay. Entonces empezamos. La, la, la Me gusta. Empecemos. Ajá. Empecemos. Sí. Y entonces, eh, ok, empecemos. Estoy hablando, estoy hablando a FedEx o a DHL. <risa> DHL, DHL. DHL la va. Va, DHL. Vaya, yo contesto <risa> la llamada. Sí. Good morning. Good morning, my name is Cristina. How can I help you? Good morning, Christina. Can you help me giving me the arrive date of my product? 
Um, what is the shipping address? Okay, is the first street number seven, Constitución Boulevard in, el, in San Salvador. Okay, uh, please, what is the sender number? Uh, is the zero five three A. Okay, what is the manufacturing date? Is December 3, 2020. Okay, your product is going to iterate next week. Okay, thank you, Cristina. Uh, so much, <laughs> mucho gusto. <laughs> <laughs> nice to meet you too. <laughs> Queremos trabajar en un call center. Ajá, <laughs> mentira, <Esto> mentira. Ideal. <laughs> I can see that. I, I can see you are, you are good for call centers. <laughs> we, are, we are prepared to call, to work in a call center. Yeah, to, give the <laughs> to give the information of a shipping label. <laughs> <laughs> en una aduana. Yeah, it's excellent. It's a great conversation. Congrats. Ah, okay. 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 Um, Pero en lugar de la fecha de, de manufactura, cree que no pudiéramos dar otro. Sí, otra. y la otra que también, y la otra que también estaba pensando que preguntar primero el, el, nom el, el número, número de, de envío. De envío. Ajá. Ajá, pasar razón. esa a la número uno y después la dirección. Porque la dirección, que... vea. Aunque yo creo que en un call center solo con el número de envío se van. Yes. Vea. That's right. The, yeah, Pero it, queremos just, un 10 en la unidad 2. All the information. Excellent. Sí. <laughs> Toda la... sí. I call it proactivity. Yeah, Excellent. Yeah. Initiative. Yeah. <laughs> sí. yeah. Okay. I mean, you can organize the information as you wish. Pueden organizar las preguntas ah, como okay. quieran. Okay. It's okay. No problem. Okay. Thank okay. you. All right. Thank you, teacher. All right, no problem. Bye. Entonces, si gusta, pasemos. What is your phone? Uh-huh. Pero yo creo que ahí están ya. Sí. Entonces, ahí están ya las respuestas. Pregúntenos de primero a mí y luego Ahora, yo le voy a preguntar a usted. Solo para repasar las preguntas con respuesta. Ok. ¿Qué es el shipping address? Airports Comalapa, La Paz. What is the mailing address? Paseo General Escalón. San Salvador. Paseo General Escalón, San Salvador. Ah, pero... Eh, quiero ver. Faltaría la dirección completa que hemos puesto, ¿verdad? Porque ahí el number... No, no necesariamente. Yo pienso que sí está bien. No pasado. necesariamente. No. Amba. Y de ahí, how many units are in the pack? 50 units. What is the manufacturing day? Cinco, estamos ahora cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro. Four May, sí. Four May, uh, 2020. Uh -huh. vale, ahora me pregunta usted, ¿cuál es el shipping address? Ok. Um, hay por coma la, pa la paz. What is the mailing address? Paseo General Escalón Sin Salvador. How many units are the, the package? Um, 
50 units. What is the manufacturing date? For uh, to May to to Samsung to Samsung twenty two. Yo lo volvemos a leer. Lo seguimos repasando. La tarjetita. La tarjetita o oh, entonces mejor todo. Entonces, léalo todo y... Ajá, así como hicimos... 2022. 2021, 2022. Así también 2021, podría decir. 2021, 2022. Ah, okay. Ajá, más fácil. Um, quality, quantity. 50, 50 units. No, galons. 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 Ah, uh -huh. uh -huh. uh, ok. Ah, sí. Unis Galo, no. Yo así lo tengo. No, porque dijimos que como era pintura, son galos. Ah, ok. Entonces eliminamos el Unix. Quanti 50, 55 Ajá. Galo. Yes. Day. Uh, eh, ten. A, 20, 20, 2014, 20, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, Net weight. Weight, ah, ok. Next weight. Next, next, next. Net weight. Net weight, uh -huh. net weight. Uh, 100, 115. 15, 15. Mm -hmm. Ok. Ok. Sender. B, mm -hmm. B, A, mm -hmm. 7, C, is. S. 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 Ok. Vaya, y ahora la, la... las preguntas la... con la respuesta. Vale. Dale, pues. Ah, correcto. What is, what is the receive address? Is, uh, uh, is literal row number 50, mm -hmm. San Miguel, El Salvador. Okay. Uh, um, what is the... Hello, sorry. In this case, you say the mailing address. What is the mailing address? Es que eso queríamos saber si podíamos cambiar el receive por el... Ajá. Mm, repeat uh, the question you see receive what, what is the receive what is the receive address, address. Mm, 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 mm. the thing is that receive is a verb and in this case you are using receive as a noun and it's not possible ah ajá, es que nos tu, queríamos saber si podíamos cambiarla eh, mm. el, como el ejemplo entonces no, por no ponerle digamos el shipping address sino que ponerle receive mm -hmm. Uh -huh. No, it's, in this case, it's not possible. Maybe you can say, ah, okay. um, when are you going to receive the product? That's possible. When? Ah. Uh, that's because receive is a verb, okay? Yeah. When are, or when am I going to receive the product? Cuando voy a re reci recibir el producto? When am I going to receive the product? Okay, that's possible in this case. Entonces lo podemos dejar el shipping address, ahí sí queda, vea. Yes. Mm -hmm. Así como está en... Eh, Ajá, sí. La pregunta. Okay. Pero ahí, ahí en, en Literal Road era mailing address, no shipping address. Según lo que vimos ayer, it was mailing address. En Literal Road. Mm -hmm. <coughs> 
su, el, el, el destino, literal, row. Yes, a quien envían el, el paquete, the ah, mailing address. Sí. Y el shipping address es del que envía, es Traverse Inc. Ah, okay. Yes. Okay, estábamos confundidos. Ah, pues estábamos confundidos, ajá. Sí. El chipi es el que el que envía. Yes, that's right. Uh, ok. Y nosotros, nosotros lo habíamos puesto al contrario. Al revés, ajá. <risa> bueno, ya le damos vuelta aquí. Ok, a, allí, ayer estábamos discutiendo eso, ¿verdad? Um, yo lo he hecho, sinceramente está de acuerdo al, al manual. Pero cuando yo, lo que yo he visto es eh, que cuando hacemos una, no sé si han hecho alguna compra en línea ustedes alguna vez. ¿Sí? No, yo no. no. Sí, eh, Santos, no, nunca. No, la empresa, chip, no. La, ajá, la aparece empresa sí shipping, es... ajá, aparece shipping address y aparece la dirección del que recibe el producto. Entonces sí tendrían razón, solo que yo lo había dejado de acuerdo al manual, pero ahorita pensándolo bien creo que no, no tiene sentido y doesn't make sense. Porque shipping address es como, o sea, si el, el que envía el producto pone shipping address es hacia dónde va el producto, ¿ok? ¿Para quién va dirigido el producto? Ajá, ¿Para quién? entonces sí estaba bien. Estaba bien. Ajá, ahorita que lo estoy pensando, ahorita que lo Ajá. estoy analizando y ahorita que lo escucho a ustedes, sí tienen razón, you're right. Ajá, sería shipping address. Ah, sí, porque nosotros sí hemos puesto el que recibe es eh, uh -huh. shipping, shipping. Ah, es shipping, tienen razón, ajá. Tienen razón. Sí, ahorita lo estaba como procesando y sí, tienen razón. Sí, right. Ok, ok. Ah, vale. ah pues continuo, sí. Santos, sigamos. Con... Ok. Entonces vamos a hacer las preguntas como están. Uh -huh. What is the mail, mailing address? ¿Cómo se pronuncia, teacher? Mailing. 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 Yeah. Ah, y aquí teníamos Mailing. otra consulta, porque le hemos puesto Front Tijuana, calle 20, pero es calle 20 o tenemos que ponerle Road 20. 20 Street. Tw ah, 20 Street, ok. 20th, actually, es 20. 20. With ordinal numbers, con la TH, porque es un número ordinal. 20 Street. Street, ok. Ya. Yeah. O oh, Road Street. Sí es una carretera principal. Ah, pero Street. solo no queremos poner calle número 20, por ejemplo. Ah, Eso sería. Denny Street. 20 sí, Street quedaría, ¿verdad? That's right, 20 Street. Es que Road okay. es como para carretera abierta, como un freeway. Ah, ok. Entonces yeah. quedaría Front Tijuana, 20 Street, San Francisco, 727. Made in the Mexico. Exactly. Made in Mexico. Okay. Made in Mexico. Ok. Ok. Y la siguiente sería... Oh, Are you ready? ¿Están listos? ¿Casi? ¿Almost? Sí, sí, ya solo estábamos practicando la... Ah, ok. Ajá. Ok, okay. practice, practice then. You have one minute. Eh, y nosotros, nosotros le hemos puesto, teacher, eh, por ejemplo, how many gallons. Yeah. Porque Print. estamos hablando de, de pintura. Pintura. De de pintura. Okay. Entonces le pusimos how many gallons are in the container. Instead of units, en vez de units, right? Instead of units. Ajá. Uh -huh. Yeah, mm -hmm. uh -huh. it's okay. Ah, it's okay. okay. Y la otra con el peso, eh, mi era como what is the net weight sería, o how much. No, no, it's okay. What is the net ah, weight? Okay. okay. A ver, ah, pues están bien. What is the net Ok. Ok. Ah, pues sí, terminamos okay. al filo de. Sí. Ok. Así como lo hemos practicado, si pasamos a. Así lo vamos a. Igual lo vamos a hacer. Ok. Ya, ya salió como voluntario, ya vio, ¿verdad? Oh, I can see. <risa> no, no, no he's no himself as a volunteer. Thank you, Santos. He will be the first. No. Okay. <laughs> okay. I'm kidding. But if you want to be the first, no problem, okay? <laughs> si quieren ser los primeros, no hay problema. No problem. Uh, no, no. Vamos. <laughs> sí. <laughs> no, pero. No, pero. All right. All right. I'm pero sorry. lo logramos. <laughs> yeah. Bueno. 
el sábado di un poquito, bueno, muchísimo más tiempo del que les había dicho porque habían varios que no habían terminado, ¿ok? That was the reason, esa es la razón, ¿ok? That was the reason. Eh, normalmente cuando se van a trabajar en parejas y hago visitas, voy viendo cuántos más o menos van terminando y con base a eso lo saco después, aunque les haya dicho que les, les voy a dar 20 minutos, pero si necesitan más tiempo, normalmente lo doy cuando visito porque veo que varios no han terminado, ¿ok? All right. Uh, but I think everybody finished, right? Right? Did everyone finish? Right. ¿Todos terminaron? Yes, right? Yes. Yes, yes. 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 Okay. okay, that's perfect. So before you share, I will pass the attendance. Yes. Antes de escuchar algunas parejas, uh, voy a pasar asistencia, okay? I will pass the attendance. Uh, Carlos? I'm here. Claudia? Cristina? Present. Daniel? Present. Doris? Present. Ellen Nilsson? Present teacher. Elsie? Present teacher. Héctor? Present. Yeah. Hazel said present, right? Yes. Héctor, present. Okay, Hazel? Sí está Hazel, no. Bueno, sí está, pero... Okay, Irma? I hear. Javier. Oh. I am here, teacher. Johnny. Here. Mauricio. Present, teacher. Lucy. Present. Majo. Present, teacher. Rafael. I am here, teacher. I'm sorry. All right, no problem. Santos. Present, teacher. Ulises. Present teacher. Wendy. I am here, teacher. Jessica. Uh -huh. Carla María. Present. En Carla Raquel. Present teacher. Qué bueno verles a todos conectados. Solo me falta Jessica, nada más que no está conectada en este momento, ¿ok? Me gusta ver la pantalla así con los 20 que están conectados, ¿ok? Solo Jessica falta nada más, pero Jessica se ha estado... Conectando, ok? So it's good to see you like this. Espero verlos así con más frecuencia. I hope to see you like this more frequently, ok? <laughs> All right, very good. Uh, so let's continue then, and we are going to listen to some volunteers, ok? Solo vamos a escuchar voluntarios, ok? I won't finger point. No voy a eh, señalar. Just volunteers, ok? So do I have volunteers? Lucy and Christina. All right, Lucy and Christina. Let's listen to Lucy and Christina. <laughs> Thank you. Okay. Good night. Um, thanks for calling. My name is Christina. What is your What is your name? Hello, Christina. My name is Lucy. Okay. Uh, um, Uh, I can't help me going grabbing on you. Perdón. How, how can I help you? <laughs> okay. What did I, I help you? Can you help me giving me the right date of my product? Okay. What is the sender number? The sender number is 053A. What is the shipping address? The shipping address is First Street, number seven, Constitución Boulevard, San Salvador. Okay, y what is the manufacturing date? December 3, 2020. Ah, okay. Uh, your product is going to terrain the next week. Okay, thank you. Anything else I can help you with? No, thank you so much. Okay, thank, thank you for calling. Okay, bye. Bye. Oh my goodness, what a conversation. Very good, it's excellent. Great conversation, okay? Thank you. All right, uh, now let's listen to another pair of volunteers. Volunteers. A la one, a la two. 
volunteers. I said I'm not finger pointing today. All right, I'm not finger pointing today. Hi, teacher. Okay, Irma, right? Irma and, and? My parents, Ulises. Okay, Irma and Ulises. All right, let's listen to them. Hello. Hey. Hello, Irma. How are you? Very fine. Hello, Ulises. Okay. You need to send something? Yes, I have the shipping level. Okay, tell me the shipping address, please. And ABC Incorporation San Salvador. And you have the tracking number? Tell me. Okay, the tracking number is uh, 253015. Okay. How many units are? Are 93 units. Okay, your shipment will go out soon. Thank you. Thanks. Great, excellent. What a conversation, oh my goodness. You rock, guys. Thank you very much. Uh, you rock. Do you know what you rock is? You rock. What is you rock? You rock. Any idea? What is that? I don't know. Ustedes rockean. You rock. <laughs> no, but you rock is, a, is an expression in English, right? And it's to say, well done, excellent. Okay, so you rock, all right? <laughs> all right, it's an, it's an English expression, okay? Okay, thank you, uh, Ulises and Irma. Great conversation, thank you very much. So more volunteers? Any other volunteers? No more? Aquel dijo que quería pasar. Who Akel? <laughs> Who is Akel? Akel. Akel ah, what? A mí me está molestando. <laughs> Molestarme en su pasión. <laughs> ah, it's, it's Rachel. Rachel wants to do it. Rachel, <laughs> do you want to? Uh, yo escuché a Akel. I didn't listen to Akel. <laughs> Aquel who, I was saying, oh my, who, quien aquel? Me too, I'm right, missing so. aquel. <laughs> Eso escuché yo, that's what I heard. Okay, Raquel, do you want to present? Okay, uh, Elenita. All right. Okay, hey, Raquel, go ahead. <laughs> okay, <Raquel>. <laughs> <laughs> Okay, Elena Nilsson, please tell me the data of the guy. Yeah, uh, let me see. Um, <laughs> zero, 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 one, five, five, two, four, six, five, six, seven, eight, nine, zero. Of course, I will you like uh would like to confirm the data with you okay what is the what is the tracking number okay the tracking number is 20 22 12 45 89 what is the shipping address what is the shipping address The shipping address is Mexalit, Mexico, Street 45, Hidalgo, Mexico. Okay, and the... The sender number, of the sender, the sender, uh, the sender number. Okay, the sender number is A, B, W, R, T, a H. And the manufacturing date? Is 2 of March 2022. Okay, and the net weight? 160 pounds. Thank you, Lenito. So to confirm uh, the date with me. Thank you. Okay, perfect, that's it. 
All right, that's perfect. Thank you very much. Excellent. Great conversation, Elenilson and Raquel. Thank you very much for sharing. Uh, so let's listen to a last pair. Si tenemos una última pareja de voluntarios, adelante. If we have a last pair of volunteers, it's okay. In case we have a last pair, all right? No? Por ahí está Rafa. Rafa llegó un poquito tarde, creo. No, no sé si terminó Rafa. No, yo entré con, con Daniel y con Javier porque, porque ellos habían hecho, bueno, me dieron, me, me dieron copia y pues no sé si, si, si nos vamos a entender. Yo le hago con, con Javier. Por mí no hay inconveniente. Javi, Buxo. <risa> Ajá. Hola, Daniel. Bueno. Ok. Hello. Eh, how can I help you? Ajá, chamaco, comenzar vos porque vos, vos me vas a dar la, la guía. <laughs> Con Disney Line, es eso. No, no, no. Yo no con Daniel porque yo entré tarde. Usted sabe cómo lo tenía. Right. It's okay, right, Rafa, no problem. Ves. It's okay, no problem. I know he got, he, he, got, he got late. Yo sé que él entró un poquito tarde, por eso no quería que lo, que lo hiciera. Se agregó un poquito tarde y yo creo que ustedes ya habían iniciado, ¿verdad, Javier? Sí, yes. Yes. sí, sí. I understand. It's okay, Rafa. Don't worry. I understand. Okay. Uh, so I don't know if, but if you want to do it, Javier, you can do it with your other partner in case you want to do it. This That's Daniel. In case. Okay. If Daniel wants to do it with you, it's okay. We listen to you. Daniel. Hello. Hey, hello. Uh, how can I help you? Yes. How many units are? Okay, 100 units. Okay. Which date uh, uh, MFT? Uh, the MFT is for April. 222. What is sender number? PH10M. What is the shipment? 91. Fue así como. A little improvised. It's okay, yes. no problem. It's okay, no problem. I, I think you didn't finish, right? Yes. Yes, okay, it's okay, no problem, it's okay. Okay, thank you, uh, Javier and Daniel and Rafa too. Okay, thank you very much. Uh, good, so no more volunteers, it's okay. We need to head to the next activity, okay. Uh, for the next activity, we will work in groups, okay? Para la siguiente actividad, trabajaremos en equipos. Solo que... Um, in the manual, no sé si lo mismo les aparece a ustedes. Uh, this activity is on page 17. Apare las letras, sinceramente, iba las letras de esta sopa de letras, no les entiendo. Algunos, okay? No sé si ustedes les entienden, right? I don't know if you understand the, 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 the fonts. No, right? It's kind of hard, I think. Creo que es difícil entender. Les aparece lo mismo en el manual a ustedes, o les aparece diferente. It's the same. It's the same. All right. So uh, what I did was that I did my own my own word search. Lo que hice fue hacer el pro, mi propio word search. Solo que le agregué otras palabritas. I added some other words. Okay. Uh, so I have this word search, and you need to look for the words measure, warranty, battery life, weight, function, size, inches, dimensions, storage, pounds, price, and centimeters okay uh, these are like product features okay so the idea is to to look for this vocabulary in the word search okay la idea es buscar esas 
palabras en la sopa de letras, ¿de acuerdo? Van a trabajar en equipo. Si gustan, darle una captura de pantalla, entonces, make a screenshot, please. If you want, make a screenshot, please. Done? Ready? Si alguien hizo captura, la manda ahí al grupo de WhatsApp para que la tengamos ahí, por favor. You send it to the WhatsApp group, please. All right? Y que haga la captura. Muy bien, very good. So, um, ¿cuánto tiempo necesitan? Son buenos haciendo sopas de letras. Are you good at word searches? Five minutes? Seven minutes? Forty-five minutes. Like five five or minutes. seven? Forty-five minutes, oh my goodness. In my case, I need two hours because I am really bad at word searches. Okay, I will give you seven minutes for this, around seven or eight minutes, all right? Voy alrededor de siete, ocho minutos para que lo haga, ¿de acuerdo? All right, let's go then and let's complete it. Todos hicieron la captura, ¿verdad? Everybody made the screenshot. Yes? Okay, let's go. Aquí, bueno, por ejemplo. Vaya, ahí está Hola, aquí. teacher. No nos puede dar el permiso de compartir pantalla. No puedo. El detalle es que no soy yo quien autoriza los permisos, sino que lo hacen de administración. Lo siento mucho. I'm sorry about that. Anteriormente o sea, o, ahora está habilitada. prohibido. ¿Perdón? Ahora está prohibido. Sí, el detalle es que no está habilitada la opción, según entiendo. Uh -huh. bueno, ah, pero... porque, porque antes cuando nos íbamos a, lo, a los break and room el oh, pero, aquí, nos... pero, aquí, pero aquí dice a one, a one, partizin, one participant can share, a, can share at a time dice aquí vamos a Ajá. ver si leí. intenten ahorita try now quiero ver compartir oh sí ya se puede compartir oh yo se los habilita entonces no sabía Ajá, usted lo habilita, habilita. Uh -huh. Ajá. 
pero no sé si solo van a poder compartir en el momento que yo esté acá. No, no, ya nos deja activo. Aunque usted se salga, ya nos deja activo compartir la pantalla. Ah, ok. No había revisado, si soy sincero, no había revisado. Y ahorita que, que, que me dijo, usted revisé. Y yo, sí pensé que, yo pensé que eh, el inglés corporativo no los había bloqueado. Que era, no lo mismo, era lo mismo que yo creía, pero yo creo que está automático, creo yo, que, que ellos lo tienen deshabilitado. Y de ahí si uno, me imagino Exacto, que no han dejado criterio pero... al docente, si se los habilita o no en, en su momento. Imagino, Ajá. ¿verdad? No sé. Es que uno que veo ahorita, no sé, pero no sabía. En realidad no sabía. Y quieren, no. Vale, aquí voy a poner pantalla. Quiero ver si puedo compartir. Yo voy a comenzar ahora. Ahí me avisan si logran ver. Este No, no sé si logran ver, no. No. A ver, no puedo compartir. Yo. Intente, ¿Alguien puede compartir? Intente, intente compartir a alguien más solo para salir de la duda. Sí, es que se puede, teacher. Y ahí está la opción para donde dice pantalla, compartir pantalla. Ajá. Ajá. Quiero ver. Que intente a alguien más a ver si se puede. Sí. Ahí logran ver. No. No, no aparece. Bien, pero sí se puede, Tisha. Sí, porque aquí sí lo tengo habilitado, según ahorita estoy leyendo las especificaciones y sí está habilitado. Ahora ¿Ah? sí. Esa yo le he mandado. ¿Quién compartió? Who's sure? Abungo, ella está compartiendo. Majo, Majo está compartiendo. Entonces sí Eso, se puede. Majo. Sí se puede. <risa> Solo que lo agarra un poquito porque es un poquito. La palabra centímetros está en la primera fila. Creo que le cortó ahí una, una línea más. Espérenme, espérenme. ¿Va ahí ah, ahora? Ahora sí. Sí, ahí está. No le eh. alcanza la foto del tiche. <risa> The teacher is disappointed. Huh? <risa> teacher looks disappointed. <risa> a lo largo de, de, de izquierda a derecha Hello, si quieren Hello. Ah, para allá está abajo la última Hello. línea Hello. Hello. Hello, teach. Hello, si, quieren, si gustan si gustan alguien puede compartir pantalla ya les habilité la opción ahorita ah ok Ajá. Inches. pero como compartimos allá, pare, allá, allá en las opciones de abajo dice compartir pantalla ah, un momento, Rafa, un momento. Y de ahí eligen la pantalla que van a compartir. Uh -huh. ¿En no, no la hayo. En... Allá abajo, en las opciones de abajo. La punta. Espérate, Rafa, ya está molestando. No, me, me trae aquí. Ah, ok. Vaya, sigan haciendo entonces así, no hay ningún problema. There's no problem. Uh, solo, okay. uh, just something quickly. Hazel, hello. Hello, teacher. Eh, una consulta, ¿verdad que no me ha completado el trabajo de la plataforma? No, en eso estaba, pero está lloviendo fuerte y los rayos no me dejan encender la cosa. Ah, entiendo. Ok. Sí. Eh, ah, vaya, ahí me hace el favor entonces, después de la clase, si es posible, se queda un poquito más para trabajar sí. las tareas. 
Por favor. Sí, sí. Ok, no problem. Continue. Gracias, gracias. Continue working. Continue trabajando. Continue working. Ok. Ah. Seis. Mm. Seis. Ajá. Entonces. Ah, sí. Centímetros. Pero se une con la otra palabra, por eso es que no la mirábamos. Hello. Hello. Ajá. Hello. Sí. Si gustan, alguien puede compartir pantalla. Les habilité la opción, creo. In ah, que intente alguien gosh. compartir la, la sopa de letras, si quieren. Ahí abajo les aparece la opción compartir. Ahí es. Thank you very much, Cristina. Ahí está. There Así is. un poquito, un poquito manchadito, pero <laughs> <laughs> la idea. <laughs> It's okay, no problem. Eh, nos falta fun functions. Size. Size. Ajá. Function está en la tercera. Eso está un poquito escondida. No. Solo una nos falta. Pueden compartir pantalla. Si alguien lo va completando, puede compartir pantalla. Ya está permitido. Sí, ya. A ver. Para que lo vayan viendo ahí. Ya. Yeah. There you go. Ah, perfecto. Thank you. All right, no problem. ¿A partir de hoy ya se va a poder o solo por esta vez? Sí, yo no sabía que... Es que el detalle es que estaba desactivado... Eh automáticamente aparece como desactivado por, por, por inglés corporativo, así está, pero el profesor lo puede desactivar, lo puede, puede activar la opción y yo no lo sabía. Ahorita me metí a ver que alguien me, me, me dijo si se podía y si se puede. Ok. Oh, okay. Uh -huh. Thank you, teacher. All right. Solo nos faltaría measure, ¿verdad? Measure. Sites, ya está, price measure. también. You say major. Major. Esa la dejo bien escondida, Tiche. No la llamo. La de Major. Sí. La de Major no encuentra. Oh, y ahorita la vi yo acá. Need some help. Es que, no, es que no está así vertical ni horizontal, está diagonal y está al revés. Ah, yes. Está bien. Uh -huh. I just saw it. Ahorita la acaba de ver. I just saw it. Close, close, andan cerca. Uy, ya se bajó mucho la flechita. <ríe> Andaba cerca, is close, anda cerca, is close. It's close. There. Oh my goodness. Yeah. There you go. Ahí está. There you go. Ahí de ahorita la señaló. <ríe> ah, es que esa era la que yo le había parecido, pero no la encontraba. <ríe> Mucha por. Okay. Ah, con razón. Uh, ya, yeah, ahí está. There it is. Listo. Me... Lo que busca. <laughs> Hello, did you finish? Hello, yes. yes. Uh, tienen habilitada la opción de compartir pantalla. Si alguien lo tiene completo, que se los muestre a los demás para que hagan una captura si quieren. Es que Ella no, no podíamos, completo. es que de la captura no me dejaba a mí subrayar. Ah, oh. ajá. Ok. Pero sí, nos fuimos guiando todos, entonces 
Y mm. vamos confirmando que, que, que estaban, por ejemplo, las primeras, todas están de arriba hacia abajo. Yeah, Centímetros, yeah. dimension, resource, inch. Ajá. Only one is diagonally, right? Solo uno está de forma diagonal, creo. Only one is Exacto. diagonally, I think. All right, no sí. problem then. It's okay mm. then. Let's go then. Vámonos entonces. Let's go. Okay. Ok, esperemos que regresen los demás. Creo que no todos han terminado. Let's wait for the rest. Not everybody has finished, I think. Sí se pudo, teacher. Yes, right. Sí se pudo. Ahí yes. estuvimos entre todos marcando la, la pantalla para encontrarlo más rápido. Yes, that's right. That's good news. Son buenas noticias. That's good news. Ok, esperemos que regresen todos. I'm missing like two participants. They're coming. Ahorita van entrando. They're coming. Ok. Uh, very good. So I guess everybody finished, right? So let me share uh, the answers and you compare, all right? Let me share the answers and you compare with my answers, okay? You compare your answers with my answers, okay? There you go. Compare, compare, please. Take a moment to compare. If you have them the same. The same t-shirt. It's the same? Yes, yeah. it's the same. For me, it's like a tripachuca. That is very... Yes, that's right. It's easy, right? It's the easy mode. Solo major is un poquito complicada, okay? Major is a little complicated. The others are very easy. All right, so does everybody have it the same? Todos lo tienen lo mismo? Does everybody have it the same? Yes. Yes, all right, very good. Okay, so uh, listen. So here we have some vocabulary about products or features, right? Y tenemos vocabulario acerca de productos y, y, y características, all right? For example, weight. Weight is a feature or a product. Es una característica o un producto, weight. It's a feature is a feature exactly a uh, price product sorry it's precio uh, yeah but it's product. a feature or it's a product 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 price price is a feature or it's a product es una característica o es un producto it's a feature exactly feature. what about uh size Size. Feature. Feature. It's a feature. feature. It's feature. a characteristic. The size of the product. Very good. Uh, dimensions. Feature. 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 Uh, battery life. Vida de la batería. Battery life. It's a oh. No life, not battery. Oh. Ah. Battery life. Feature. It's a no, feature. feature. Aha. Solo battery si es un producto, pero battery life it's a feature. Okay. Uh, storage. Storage, almacenamiento, storage. Feature. It's a feature, es una característica, it's a feature. Function. Feature. Function. Feature. It's a feature. And the last one, warranty. Garantía, warranty. Is a feature or a product? Feature. 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 Excellent. That's very good. Okay, I'm asking you this because this is very important, okay? Uh, very good. So let's go to the next activity quickly. So in the next activity, uh, let me share here with you. So look, in the next activity, okay, hold on a second. The, the next activity is on page 17, okay? So you need to write down three features and three products here, all right? And then you will ask a partner to describe them. Oh, no. Right? Sorry? No, nothing. All right. Uh, for example, what product can you write here? Tell me one product. 
Sorry, television. Television. Television, okay. And then the features. ¿Cuáles pueden ser las características acá? El weight. Weight. What else? Size. Size and? Size. Color. And color, for example, okay. The features, okay. Uh, very good. Uh, so what product can be here? ¿Cuál producto podrían escribir acá? Tell me any product. Computer. Sorry? Computer. No, no, a product. Tell me a product. The title. Sorry? A tire. The title. The title. Uh, the, the title. Yeah. Janta, janta, the title. A, a tire, a tire. Tire. A tire. tire, and then the way, the dimensions, I don't know, okay? So, um, la recomendación es, um, vaya, acá solo escriben el producto, okay? Aquí escriben tres características, aquí está al revés, okay? Escriben tres características, okay? One, two, three. Las que ustedes quieran. Obviamente, los tres productos van a ser las características, van a ser las mismas para los tres productos, okay? Imagine I write here a uh, television, okay, let's see, television, the product. So you can write the weight, the size, and the color, dijo alguien ahí, ¿verdad? Pero en vez de color, le podrían poner dimension, tal vez, o no sé, algo más, something else, okay? Yeah, ¿de acuerdo? Okay, hagámoslo, let's do it. Esto lo vamos a hacer individual, let's do it individually. Y aquí obviamente van a ir las características, ¿verdad? Si dicen television, weight, uh, 15 pounds, for example. Size, 45 inches, for example. 45 pulgadas, 45 inches, all right? ¿Qué más podría ir? What else can we put in picture? Ahí deciden ustedes. Ahí revisan las características. Puede ser warranty, si quieren, garantía. Warranty. Ahí al final pueden poner warranty in the last feature, in the última characteristic. Two years or three years, I don't know. Two years guarantee, guarantee. Or well, price, incluso pueden poner el price. Lo que quieran ustedes, what you wish. Si no tienen la fotocopia, lo hacen en su cuaderno, ¿ok? Lo pueden hacer en su libreta. You can do it on your notebooks.
terminar. I'm done. Excellent. Okay, one more minute. One more minute. Okay, uh, well, I, I hope everybody finished. Um, all right. Everybody has a product in the description, right? Okay, in this moment, uh, you will share, okay, at least one product and the three features, okay? Let me repeat the instruction. In this moment, you will share one product and the three features you have, all right? For example, imagine I have the product watching machine all right i say imagine i am a, a student i say watching machine weight um 70 pounds or more i think 100 pounds all right uh size um, one meter by two meters or one meter by 120 meters 1.20 meters i think okay uh then i have the color white, okay? So share at least the description of one product. Van a describir al menos la descripción de un producto, ¿de acuerdo? At least one product. The product and the three features. So please say the product and the three features. Yeah? Is it clear? Is it clear for you? Yeah. All right, very good, let's begin. Uh, I will, this time I will finger point. Esta vez si voy a hacerlo democráticamente, I will finger point this time, all right? So it's the first time I do it during the class. So let's listen uh, to Rafael. One product and three features. Uh, factory product television. Uh, wage 112.5. Forty-three lay libras, pounds, pounds, uh, forty-five cent centim centimeters, dimension forty-five centim centimeters, color, centimeters color black. Okay, that's excellent. Very good. Thank you, Rafa. Uh, now let's see. Uh, let's listen to um. Mm, 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 let's listen to Wendy. Wendy, are you ready? 
Doris, are you ready? Yes, teacher. All right, let's listen to Doris. Mientras se prepara Doris, veamos si está listo Mauricio. Mauricio, are you ready? All right. Um, let's listen then to Santos. Okay. Uh, car. Uh, product. Car. Espacios. Uh, battery life. And warranty. Warranty. Yeah, but you need to say the information. How many years warranty? ¿Cuántos años de garantía? What is the battery life? How many years? Two, two, uh, warranty uh, two, two years. All right. And, and battery, uh, battery life. Uh, uh, one, one day. Uh, one, sorry, oh one, one. One year. One year, all right. Espacios. Uh, space. Space. Uh, Five people. Big, big space. Big space, all right, big space for 20 people, you can say. All right, thank you, Santos. <laughs> thank you very much. Uh, let's listen to Johnny. The microphone, Johnny. Turn on the microphone and send the microphone. I'm sorry, I'm sorry. It's OK, no problem. Yeah, ready. I'm ready. Uh, product, cell phone, weight, uh, 50 grams, size, 6 inches, uh, color, red. Excellent. That's very yeah, good. Thank Excellent. You. Uh, let's listen now to Carla Raquel. <laughs> ah, you're working on it. All right, no problem. Uh, let's listen then to Hector. Ah, Doris, está pendiente, después de Héctor. After Héctor, I'm sorry, Doris, I have forgotten. Uh, okay. Héctor and no then problem. Doris. Okay. First, juice. Flowers, grapes. Disponibly, inmediato. Immediately. Organic, yes, immediately. Uh, organic, yes. All right, that's excellent, very good, amazing. Uh, very innovative, right? Thank you. Uh, now let's listen to Doris. Okay, sure. And the product, uh, 5.3 product and the motor, cell phone and motorcycle. In the future is manufacturing day is one, well, first, February 2020. And services life in three years, the warranty one year. Okay, that's excellent. Thank you, Doris. Thank you very much. Let's listen to a last participation. Uh, let's listen to a boy. All right. Uh, let's listen to 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 to, to. Ellen Nielsen. We haven't heard Ellen Nielsen very much today, so let's listen to Ellen Nielsen. Okay, uh, product. Photographic camera, weight 16 ounces, size 20 centimeters, and warranty one year. Excellent. What brand? Que marca? What brand? <laughs> Canon. Canon. It has to be a Canon. Canon deal. Okay, very good. That's excellent. Uh, thank you very much for your participations. I know everybody did it, right? But unfortunately, we don't have time for everybody, all right? So thank you for your participations. So vamos a reacciones y damos una reacción a los compañeros que participaron. Give a reaction to your classmates. That's saying congratulations, right? Es una forma de decir buen trabajo. It's a way to say congratulations, okay? So thank you for your participations. Okay, very good. Um, voy a pasar asistencia. I will pass the attendance quickly y luego hacemos la última actividad. And then we do the last activity, okay?
Recordar que si no han trabajado la plataforma, por favor, tienen, deben terminarla, ¿ok? Eh, solo voy a mencionar acá, bueno, Tori ya me dijo la razón, Hazel también, Johnny me dijo que va a terminar también. Eh, Cristina está en proceso, ¿verdad? También. Uh, no, ya está. Ah, es que le, le pre... ¿Terminó durante la clase? Eh... O antes de la clase. En, en... Antes de la clase, antes de la sí, clase. Le pregunto porque yo revisé durante la clase y la nota es que me aparecía con 20 puntos nada más. No sé por qué me aparecía solo con 20 puntos y debe aparecerle al menos 80%. Revise, ok, revise después sí. Eh, yo creo que es con relación a la pregunta que le hacía Carla ahora en el, en el chat. Porque... Ajá, no, eh, no vi, perdón. ¿Cómo no? Creo que era la respondió. consulta que hasta qué número de, de tareas se iba a realizar en la sí. sección 1. Es la, es toda, son todas las tareas de la sección 1, toditas las tareas de la sección 1. Pero son nos aparecía 5. 5, si sí. no me equivoco, ¿verdad? Sí. Son esas, esas cinco tareas, pero les debe aparecer 80% como mínimo de nota en la sección. Y le, le hago la consulta porque le aparece 20 a usted. Pero revise nuevamente a ver, cuánto, a ver cómo le aparece a usted y cualquier cosa me escribe. Eh, Majo, okay. eh, le aparecía 64. No sé si es que no había terminado. Revisé como a las ocho y media. Pues o, eh, sí, las terminé, pero voy a revisar. Tal vez era que habían algunos errores, puede ser, ¿ok? Que se había equivocado en algunas, porque le marcaba 64. Ah. Estoy, estoy diciéndolo no con afán de, ah, okay. de hacerlo sentir mal, sino para, para que, por si hay algún error tal vez, ¿verdad? Sí, para que revisen, ¿sí? para que no vayan a malinterpretar. Okay. Eh, Jessica no está conectada, que también ella le aparece 60. Puede ser que tal vez se han equivocado en alguna respuesta, revisen bien ahí, ¿ok? Cualquier cosa me escriben en el chat, ¿ok? All right, let me pass the attendance quickly. Les pasaré asistencia rápidamente. Con los demás estamos bien, ¿ok? Eh, Carlos. Presente. Claudia. Cristina. Present. Daniel. Present. Doris. Present. Ellen Nilsson. Present, teacher. Elsie. Present, teacher. Hazel. Héctor. Present, teacher. Irma. I hear. Javier. Present, teacher. Johnny. Here. Mauricio. Present, Lucy. Present. Majo. Present, teacher. Rafa. I am here, teacher. Santos. Present, teacher. Ulises. Present, teacher. Wendy. I am here, teacher. Jessica, ¿no está verdad Carla María? Present. ¿Quién Carla Raquel? Present. Excelente, excelente. Muy bien. Eh, solo recordar, eh, Doris le corresponde la sesión uno a uno este día, ¿ok? okay. Doris. Eh, mañana le corresponde a Lenilson y el viernes a Elsie, ¿ok? Para que lo lleven ahí para recordarles nada más. Muy bien, very good. Let's go to the last activity. Vamos a la última actividad. Uh, the last activity is related with the use of have to and don't have to, okay? So the last activity is related with the use of, oh, sorry, with the use of how many and how much. So I remember I explained and I said that we use how many with plural or count nouns, all right? Estamos el how many para plurales o para nombres contables for count nouns, all right? And we use how much for singular or uncountable nouns. Y usamos el how much para nombres con, no contables y singulares, okay? Or singular. All right, now listen. We need to write the questions for these answers using how many or how much. So in number one, the answer is, I have 50 boxes of thread, all right? What could be the question? ¿Cuál podría ser la pregunta? How many? How, how, many, many, how many boxes of thread? Boxes. Of, of thread. thread do you have, right? How many boxes of thread do you have? I have 50 boxes, all right? How many boxes of thread do you have? Number two, they have some floor cleaners. What can be the question? How, may, how much? Floor cleaners. Cleaners. Uh, floor cleaners. Plural. Uh, floors. 
cleaner. Uh -huh, it's plural. So, so you say how, how much or how many? El mismo. How many? How many? How many? Because many. Floor cleaners is plural, right? So you say how many floor cleaners? How many? Do you do you have? How many do you? Uh -huh. How many floor cleaners do you have? All right. Do you have? Do Aquí you el verbo have? es have. Vamos a usar. Oh, do they have? Sorry. Sería they. Do they have? How many floor cleaners do they have? Porque tenemos they en la respuesta. Okay. okay? So number one is how many boxes of thread do you have? Porque la respuesta es con I. In number two. How many floor, how how many many floor cleaners do they have? Do number they three. Have, have. ¿Cómo quedaría number three? Two gallons, it says. Two gallons of gas. Aquí sí sería how much. How much. No, porque hay singular. Está how hablando many? de los talones. How, how many? many? How many? How many? No... Uh -huh. how many? Ah, so, ¿Cómo quedaría toda la pregunta? How many? How, how many? many? Necesitas two gallons of gas. How no, many? no, el, el tú no va, okay. el tú va en la respuesta. How, may, how much or how many? Make a decision. Make how a decision. Much? How much? ¿Cómo quedaría la pregunta con how much? How much gallon of gas for the leaf? Ah, but if you say gallons, it's plural. Gallons is plural. Uh -huh. How many? How many? Uh -huh. so, you, so, so the question is then how many gallons? How many gallons how many of gallons? gas? He needs. Do you, does he need? Does he need? Does he need? Sería. Porque tenemos el he, ¿verdad? Y para el he usamos el das en la pregunta. How many gallons of gas does he need? ¿Cuántos galones de gas necesita él? O también podríamos usar much. How much? Okay, también podríamos usar how much. So I can say. Yes. How much gas does he need? También es posible. Pero digo gas, no gallons, right? How much gas does he need? ¿Cuánto gas das. necesita él? Huh? Das. Does he need? Does he need? Has. Das. Das. Vaya, se lo voy a escribir das. acá. Recuerden que en el presente simple usamos el das para preguntas para he, she, it. He, she, it. Eso lo vieron en módulos anteriores, ¿ok? Y para we, you, they, I, you, we, they, usamos el do para preguntas, ¿ok? Por eso decíamos do en la primera. How many boxes do you, ha do you have? How many floor cleaners do they have? Porque usamos el de. Veamos la número cuatro. We want six packs of butter bars. Así es. Queremos cinco packs or six packs, uh -huh. cinco How paquetes many? de barra de mantequilla. How many? How many? Many. How many? Yeah. Ajá, entonces, ¿cómo quedaría? How many, how, man, how many? How many packs of butter bars do you need? Bars? Porque la pregunta es con la respuesta es con we, right? The answer is with we. Sería how many packs of butter bars do you need? Ajá, pero también podríamos usar how much, porque butter, la mantequilla no se puede contar, ¿verdad? Podríamos decir, Exacto. how much butter, how much, much. how much butter do you need? ¿Cuánta mantequilla necesitas? Okay? O quieres, sorry. Do, do you want? How much butter do you want? Ah, we want six packs of butter bars, okay? Las dos formas son correctas. Pero si digo how many, I say packs. How much butter, okay? Vamos a la última. Let's go to the last one. Ana and Hugo need a lot of water. Much. How much? Exactly. How, How much? much water do Ana and Hugo? How much water? How much water? For, for day. No, um, um, I would say Ana and Hugo. Okay. How much water? How much water day? do Ana and Hugo need? Do they need? Or do let's say do they need then? Okay. Do they need? How much water do Ana and Hugo? Do. Need. Do. How much water? Do and I move on it. They. Do they need? Mm -hmm. Do they need? Okay. 
¿Alguna duda? Oh my God, Ana. Creo que tal vez no tienen problemas con el how much y el how many, identificar cuándo lo uso. Estructurando la pregunta, toda la pregunta es que tienen problemas, ¿ok? Ya, yeah, eso es lo que pude notar. That's what I could see. Recuerden, primero va el how much y el how many. Después del how much y el how many, vamos a escribir tú o das. Depende del pronombre que estemos usando. Tú o das. Después del how much y el how many. Oh, perdón. Después va el sustantivo. Perdón. Después va el sustantivo. Después del how much y el how many va el, el noun. El sustantivo. ¿Ok? Y después del, del noun va el do o el das. ¿Okay? El sustantivo en este caso podría ser boxes, door cleaners, gallons o gas, cualquiera de los dos. Packs o butter, cualquiera de los dos. Y aquí sería water. ¿Okay? Después va do o das. Después va el subject, el sujeto. Y finalmente, ¿qué va? El, perdón, y después va el verb, después va el verbo, y últimamente va, o al final va el complemento, perdón. Al final va el complemento, ¿ok? Esa es la estructura que seguimos para esta pregunta, ¿ok? ¿De acuerdo? Dice, que primero dijo que era el how many, how much. How many, how much. El, el noun, el noun, que noun sería boxes, floor cleaners, luego va el duo, el das. Mm. Luego va el sujeto, que puede ser un pronombre o cualquier otro sujeto. Luego va el verbo y finalmente el complemento, si es necesario. Por ejemplo, si digo en la número uno, ¿verdad? How many boxes sería el noun. How many boxes sería el noun. Uh, luego, do, you, el you sería el subject. Uh, do you y luego have. Have sería el verbo. How many uh, boxes do you have? ¿Sí? Ahí no es necesario el complemento. ¿Eh? Ah, Ofred sería, ¿verdad? Ofred. Ah, Ofred iría en el... En el noun, perdón. ¿Eh? En el noun. How many boxes of Fred do you have? ¿Ok? ¿Una duda? ¿Any doubt? Se lo voy a dejar así por si lo quieren copiar la estructura. ¿Estamos claros? Ya se nos pasó bastante el tiempo. Nos pasamos seis minutos. Any doubt? No? No. All right. Very good. Ahí en la, en la última actividad, la que sigue es usando el have to y el don't have to. Pero eso ayer, no sé si fue ayer o antier que lo trabajamos, ¿verdad? Es como un repaso nada más. ¿Ok? Muy bien. Eh, los que no han terminado la plataforma y a los que mencioné, vayan a revisar, por favor. Y llegamos hasta acá entonces. ¿Ok? So we finish the class here. Solo se queda... Only Doris, right? Doris Raquel. The rest, you can go. So, good night, take care, and see you tomorrow. Good night. Okay, bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye. 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 Thank you. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Ok, Doris. This space is for you. Ese espacio es para ti. Así que adelante. ¿Dudas? ¿Doubts? ¿Questions? Eh, dudas. Tengo tantas dudas que no sé. No, 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 bro. Este... <risa> <risa> no, teacher, pues la verdad es que solamente, quizás solo mencionar que sí estoy como reforzando la práctica porque sí tengo un montón de problemas de pronunciación. De ahí, pues, con la clase y el método de la clase, realmente estoy bastante satisfecha. El grupo es bastante interactivo también. Este, creo que en ese lado no hay problema, quizás nada más. Y ver si de alguna manera se podría hacer con un poquito más speaking. Especialmente porque uno de mis grandes problemas es la pronunciación, ¿verdad? Y, y los números, quiero ver, ya lo estoy practicando. Ok, sí, sí, de hecho sí se, se, 
en casi en todas las actividades trato de sacarle un poquito de, de, de speaking, quizás en algunas se les podría sacar un poquito más, pero sí se, se intenta de que aunque no traiga speaking la actividad, se las hago en speaking casi la mayoría, pero sí le vamos a, hacer, le vamos a sacar un poquito más para que practiquen un poquito más, ¿ok? okay sí, creo que, que solo eso eh, sería como parte de, de lo que yo podría decir. Ok, excelente, lo vamos a tomar en cuenta entonces. Y ya terminé la plataforma. Great to go. Excellent. Excelente. Excelente. Thank you very much. Gracias. Y pues, buenas noches, Richard. Ok, good night. Take care. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.